Lara Stolman është një regjizor amerikan dhe ish gazetare me eksperiencë të gjatë në mediat kryesore amerikane, CNBC dhe BBC. Ajo është specializuar në prodhimin e filmave të gjatë dhe dokumentarve. Një prej të cilve ka korur sukses dhe është vlerësuar me qëmime në Amerikë dhe jashtë saj. Lara Stolman punoj në Tiran gjatë një jave me gazetar, student gazetarist dhe regjizor shqiptar. Ne intervistuam zonjën Stolman e cila ndau me emisionin 31 minuta mendime për sfidat me të cilat përbalet gazetaria, që nga teknologia e re dhe lajmet e reme si dhe me objektivin parësor, transparencen dhe shërbimin daj publikut. Ju keni punuar këto ditë në Tiran me gazetar, me student gazetarist dhe prodhues filmash. Qëfar gjetët këtu? Më ka bërë shumë për shtypje se sa të zgjuar dhe të aftë janë të gjithë studentët që da kova. Me janë përpytje me të vërtet interesante dhe ka marrë një ndjesi entuziasmi dhe pasioni nga studentët. E ardhë me a duke të ndritshme për gazetarin këtu. Ka shumë histori për të treguar. Ju keni punuar gazetare për shumë vite. Cile ishte sfida më e madhe? Gjdo histori është një sfit dhe gjdo histori është një mundësi. Unë mendoj sa herë që filloj ditë shka të re, se është gjoja më e vështirë që kam bërë ndonjë herë. Mendoj se është shumë e rëndësishme të bëj punën time sa më të mirë, të gjej një mënyrë sa më të mirë për të pareqitu një histori. Edhe pse kam 20 vite që e bëj këtë punë, mendoj se gjdo projekt është një sfit e re. Ju mungon të shenit gazetar të punoni me lajmet? Jo, sepse mendoj se ajo që bëj me filmin dokumentar është një zgjerim i asaj që bëj me lajmet. Tjeshtë duhet të kalosh më shumë ko me historin dhe të shikosh që është jenë më shumë në perspektiv. Ju bëni filma tani, ne pam një prej tyre. Ekipin notit, në lidhja me sfidat e adolescentve autik në shtetet e bashkuarat Amerikës, a me doni se bëni një kontribut më të madhë në shoqëri tani me filmat? Unë mendoj se filmat ndikojnë shumë në kulturën tonë dhe dokumentarët mund t'jenë më efektiv në qështet sociale. Më pëqenë të citoj Roger Ebert, kritiku në Amerikan të filmit, i cili ka thënë se filmat janë motor në djeshmërie. Mund t'a vendosni vetën në këpucet e personajit të filmit dhe me ndja juaj mund të ndryshohet. Ju mund të zhvendoseni në veprim kështu që unë mendoj se një film dhe një dokumentar mund të bëjnë shumë së bashku si linja. Kur bëni një investigim, nga filoni? Gjithë shka filon me hullum time për gjdo loj projekti, veçanërisht me investigimet që duhet të shpenzoni, sa më shumë ko, të keni mundësi të bëni kërkime. Disa histori kërkojnë më shumë hullum time se të tjerët. Nëse është gjithë shka për të cilën mund të aledzoni, është e rëndësishme të ledzoni gjithë shka që mund të gjeni. Nëse është gjithë shka që duhet të intervistoni njërës rethjush, duhet të bënit shmost për të intervistuar këdo që mundeni. Do njëherë, duhet të shkosh në shtëpit e njërzve, ose të presesh në vendin e tyre të punës. Jo të gjithë të përgjigje në telefon apo e-mail, duhet të bësh të pa mundurën të kontaktosh me burimet. Në përvojën të aja ka pasu raste kur autoritetet janë në përpje kur të ndikojnë në një lajmë, të akurizhojnë atë apo edhe të blokojnë. Unë kam punuar për ndërmarjet të mëdha, kam punuar për NBC, e cila ishte në pronsi të General Electric, e cila ishte një korporat e madhe dhe pa tjetër që kishte raste që ata mernin vendime për programimin në sektorin e lajmeve. Pra gjdo organizat apo korporat mund të ndikohet dhe historit mund të blokohen, dhe të mos trasmetohen. Nuk mund të japë specifika, por kjo është nërushimi të qënë i ti pavarur dhe të bërit lajme për një korporat. Fiton më shumë liri kur je i pavarur. Në Shqipëri kote fundit po përbalemi me një fenomen tjetër. Egziston një numër i shtuar i rasteve të pushtetit që kërcënojnë media dhe bizneset në këmbim të përfitimeve financiare, do njëherë në formën e shantajit. A ndodhë kjo në Amerikë? Ja, në 
Absolutisht që ndodhë, por nuk është a që dukshme. Ndë njerë me formën e kompanis që paguan shumë para për drejtuesit e PR-it, që të bëjnë histori në mënyra të caktuara dhe të ndikojnë të gazetarët. Dhe kur je gazetar, mund tjetë jo shëse të shosh historin në një këndë vështrim që të jepet, por kjo nuk mjafton. Duhet të kuptosh kush paguan për të ndryshuar në gjarjet dhe qëfar interesa shka. Kjo është një shëmbull tjetër, sepse është ka që rëndësishme të menduarit në mënyrë të pavarur si gazetar. Qëfar ndikimi ka kjo në gazetari? Unë mendoj se është shumë presion, ndo njëherë është më pak i dukshëm. Ne duhet të shohi me kujdes këto mardhonje, kush dëshiron që farë, sepse gjithmon ka ndikim nga pronarët dhe nga të tjerët. Mund të mos jeta qapur, sa kompania të ankohet ose kërcenohet drejt për drejt, por ndodhë. Ne kemi raste në shtetet e bashkuarat Amerikës, ku mund të kërcenojnë për ta blokuar një transmitim. Në një anë është e palishme dhe nga anë atjetër mund të sjell shumë dëme financiare për pronarin e medjas dhe mund të bëj më të kujdeshëm. Si mund të pastrohen këto probleme? Unë mendoj se është rëndësishme të përpichemi të kemi një ndarje mi disë një organizatit të lajmeve dhe kujdo që është pronari, duke kuptuar dhe besuar në rëndësin e pavarësisë së medjave. Dhe unë mendoj se ojo qëtë janë më të mirat për të qëndë pavarura, duke kryuar dhe raportuar lajme por egzistone dhe qështja se si mund të paguhen për këtë. Ju keni punuar për korporatat kërësore të medjave, si NBC, BBC, ne pojetojmë në një kohë ndryshime është të mëdha duke njësur me mediat sociale, internetin, apo e humë gazetaria për gjejsin dhe besu e shmërin për shka këtë këtyre zhvillimeve? Ndo shta ka pastur shumë hile, sulme dhe shumë akuza për lajme të reme. Nuk mund të mohojmë që kjo nuk e dëmton në reputacionin e gazetaris në përgjithsi. Ka shumë platforma që vetë cilësohen media. Ka shumë lajme të kopjuara dhe pa standarte. Një gazetar duhet të jeti qartë për standartet e veta dhe pavarësin e ti. Transparenca është me të vërtet e rëndësishma. Dë doja t'ju pyesja, ku e gjeni motivin të kësa punoni me lajmet, me investigimet dhe filmat? Mendoj se kam që në gjithmonë interesuar të mësoj dhe t'u shkoj gjërave në fund, të hulumtoj tema të reja, dhe kjo është ditë shka që duhet të bësh kur je gazetar. Zdo histori është një mundësi për të studuar një tem të re, dhe të bësh ekspert për këtë. Më pëlqen të takoj njërës dhe gazetaria për mua, ka të bëj me të kuptuarit e njërzve dhe motivet që kanë. Thank you. Këto ishin 31 minutat që kishin përgatitur për ju në këtë emision të partë të sezonit të ri televiziv. Mos aroni të nashkruani për problemet, shqetsimet dhe gjithë shka tjetër që doni të denonconi. Ne do t'i ndjeki me interes dhe seriositet kërkesa tuaja. Mos haroni të nëndishni në emisionin tjetër, pas dy avësh të mërkurën 30 orë, ora 20.35 në rëtë shënjë hëdë. Natën e mirë.